உலக தமிழர்களுக்கு நண்பான வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஐட்டமாக பண்ண போகிறோம் நம்ம ராகி அதை வச்சு நம்ம கொழுக்கட்டை பண்ண போகிறோம் ஹெல்த்தின போது டேஸ்ட் வந்து எதுவும் வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆக வேணாம் அதனால் இது நல்ல ஒரு டேஸ்டியான கொழுக்கட்டையாக இருக்கும் அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளுடைய கொழுக்கட்டைக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வெள்ளம் நல்லா ஒரு கிளாஸ் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க அதே அளவுக்கு நம்ம ஒரு கிளாஸ் ஃபுல்லாக ராகி கேர்வழகு அந்த மாவு எடுத்து வச்சுருக்கோம் அது கூட அரை கிளாஸ் வந்து தேங்காய் துருவல் எடுத்துக்கலாம் நல்லா ஃப்ரெஷ் தேங்காய் துருவல் கிடச்சா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இங்கே எனக்கு இப்போ பற்றிக்கு பக்கத்தில் எங்கேயும் தேங்காய் கிடைக்கல அதனால் நான் வந்து டெசிகேட்டட் கொக்கோனட் எடுத்திருக்கேன் ஏலக்காய் தூள் அது போட போகிறோம் அதனால் வச்சுருக்கேன் லேசாக ஒரு சிட்டிக்கு உப்பு அது கூட வந்து நெய் நல்லா ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் அதையும் நெய் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் நல்லா வெள்ளத்தை வந்து சுடத்தண்ணில் கலந்துக்க போகிறேன் அதனால் ஆஸ் யூஷுவல் கெட்டில் வந்து தண்ணி போட்டு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பாதத்தில் வேணால் தண்ணி கொதிக்க வச்சுக்கோங்க வெள்ளத்தை வந்து தண்ணியில் நல்லா என்ன பண்ணோம்னா வந்துட்டு நிறைய தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது நமக்கு நல்லா திக்கான ஒரு வெள்ளம் கரைச்சல் வேணும் அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஓரளவுக்கு வெள்ளம் மூழ்கிற அளவுக்கு ஊற்றினா போதும் ஸோ இது நல்லா ஊறட்டும் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸில் நல்லா ரெடி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஸோ நல்லா ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு வெள்ளத்தை நல்லா கரைச்சி நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் வெள்ளம் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய கத்தி வச்சு சீவி எடுத்துடலாம் சத்தமே இல்லாமல் எல்லோரும் தூங்கும் போதே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வெள்ளத்தை ஈஸியாக இந்த மெத்தடில் நம்ம இடிச்சிடலாம் ஸோ நான் வெள்ளம் சீவி வச்சுருக்கேன் ஒரு கிளாஸு அதை வந்து சுடுதண்ணில் போட்டு வடிகட்டி எடுத்திருக்கேன் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் வந்து நம்ம எப்படி பிடி கொழுக்கட்டை பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் நல்லா வெள்ளம் எடுத்துகிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் வெள்ளத்தை வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் ராகி மாவு அது கூடவே வந்து நம்ம தேங்காவையும் போட்டுடலாம் ஏலக்காய் தூள் லேசாக ஒரு சிட்டிக்கு அதே மாதிரி நம்ம ஸ்வீட் எது பண்ணாலுமே வந்து லேசாக ஒரு உப்பு வந்து நம்ம ஒரு சிட்டிக்கை போடும்போது அது ஸ்வீட் வந்து என்ன ஹென்ஸ் பண்ணோம் இப்போ வந்து நெய் வந்து நான் லாஸ்ட்டாக போட போகிறேன் பிடிச்சதுக்கப்புறமா கையில் ஒட்டாமல் வர்றதுக்கு இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கலந்து பார்க்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு இப்போ செஞ்சு பாருங்கள் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் தேவைப்படும் நமக்கு அதை போட்டுட்டு கடைசியாக நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இது வந்து நம்ம குவிக்காக பண்ணிடலாம் அதே சமயத்தில் வந்து நம்ம நல்லா ஒரு ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான டிஷ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் நமக்கு நம்ம பிடி கொழுக்கட்டை பண்ணுற மாதிரியே தான் இதுவும் வந்து நம்ம ராகி கொழுக்கட்டை பிடி கொழுக்கட்டை பண்ணுறோம் ஸோ எல்லாம் நல்லா கலந்துட்டோம் இந்த மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப அப்படியே உதிரியாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி நீங்கள் கையில் வந்து பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக அப்படி எடுத்துகிட்டு இப்படி ரவுண்டு பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபிங்கர்ஸில் இப்படி பண்ண மாதிரி கொழுக்கட்டை பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கரெக்டான பதமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுடைய மாவு வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு கடைசியில் உங்களுக்கு லேசாக ஒட்டுற மாதிரி இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் கூட நெய் ஊற்றிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கட்டியாக பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டைரெக்டாக வந்து இட்லி தட்டிலே வந்து நான் பிடிச்சி வைக்க போகிறேன் ஸோ இட்லி தட்டிலலாம் லேசாக வந்து நான் நெய் தடையை வச்சுருக்கேன் ஸோ ஈஸியாக வந்து நம்ம கொஞ்சமாக அப்படி கையில் எடுத்துகிட்டு இந்த சைஸ் நல்லா கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொழுக்கட்டைக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஃபிங்கர்ஸில் லேசாக இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணோம் அதே மாதிரி நம்ம எல்லா கொழுக்கட்டையும் பண்ணிடலாம் ஸோ நல்லா ஒரு நாலு கொழுக்கட்டை சாப்பிட்டோன்னா நல்லா திருப்தியாக ஒரு டின்னர் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லை ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் நான் வந்து இன்றைக்கி டின்னர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி வைக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளுடைய ரெகுலர் ஃபுட்டில் வந்து அப்பப்போ இந்த மாதிரிலாம் சேர்க்கலாம் கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாகவே இருந்தாலுமே வந்து அது ஹெல்த்தியாக இருக்கனால நம்ம இந்த மாதிரி சாப்பாடில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சரி இப்போ வந்து நல்லா நான் ஒரு பெரிய சைஸ் கொழுக்கட்டை பண்ணி வச்சுருக்கேன் எனக்கு வந்து நான் ஒரு கிளாஸுக்கு பதினாலு வந்துரு கரெக்டாக ஸோ நான் இதை வந்துட்டு பாத்திரத்தில் வந்து வைக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பாத்திரத்தில் என்ன பண்ணணும்னா
ஸோ நல்லா வந்து நம்மளுடைய கொழுக்கட்டை வெந்துருச்சு ஒரு டுவெல் மினிட்ஸாக இருக்கும் ஸோ நல்ல ஒரு சூடான சுவையான கொழுக்கட்டைகள் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நான் வந்து சீக்கிரமாக சாப்பிட போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஒரு கவிஞன் வந்து இயற்கையை ரசித்து ஒரு கவிதை எழுதியிருக்காங்க அதை பற்றி நான் உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணலான் இருக்கேன் அதோடைய வரிகள் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது அது என்ன வரும்னா வந்துட்டு வீழ்வதும் அழகே நீர் அருவியாய் இருந்தால் தலை குனிவதும் அழகே நெற்கதிராய் இருந்தால் தொடர் தோல்விகள் அழகே அலை கடலாய் இருந்தால் சிதறர்கள் அழகே விண்மீனாய் இருந்தால் கதறலும் அழகே கார் முகிலாய் இருந்தால் இப்படின்னு ரொம்ப அழகாக எழுதியிருப்பாங்க ஸோ ஒரு இயற்கையை கூட வந்து ரொம்ப அழகாக அதை வரணும் சொல்லும்போது வந்து அதை படிக்கும் போதே வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதை நான் வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ண நினச்சேன் ஸோ நீங்களும் அதை என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நான் வந்து என்னோடய கொழுக்கட்டைகள் என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் ஓகே பாய்